Bom, é, boa tarde para todos. Quero aqui saudar os ilustres componentes dessa brilhante mesa, meus queridos amigos processualistas, professor Raimundo, professor Bretas, professor Lucone, querido amigo, insígnes processualistas, assim como a presidente da mesa, professora Luciana Nepomuceno. É uma satisfação estar aqui nessa, nessa 16ª Convenção da Advocacia Mineira, sobretudo na minha cidade natal, Juiz de Fora, ainda que chamam aí o Juiz Forano de Mineiroca, né? evidentemente, mas somos mineiros com muito orgulho, ainda que a nossa vida tenha sido construída basicamente no estado do Rio de Janeiro. E agradeço muito o convite que me foi feito pelo presidente, Antônio Fabrício, secretário-geral, Gustavo Chalfum, me orientando de mestrado, e do presidente da quadra de subseção da OAB, Juiz de Fora, doutor João Lourenço. Então, eu... O tema que me foi incumbido a dizer, a falar hoje aqui, a conversar com todos vocês, foi acerca da tutela específica e a satisfação dos direitos no sistema processual civil brasileiro. Eu costumo, antes de entrar na temática propriamente dita, trazer aqui rápidas reflexões, ainda que nós tenhamos aí apenas 15 minutos, não mais do que isso, e talvez algumas questões aqui eu tenha que pular, mas outras são importantes a, nós, a, nosso, é, a nossa visão poder pontuar. Mas eu costumo, antes de ingressar propriamente na fala acerca do conteúdo, é dizer que direito não resolve tudo, e não resolve tudo mesmo. Não é possível nós descompatibilizarmos é, a qualidade da prestação jurisdicional desse país sem olharmos para a qualidade de vida do cidadão comum. O conceito de desenvolvimento, o conceito de melhoria de qualidade de vida, ele vem se alterando com os anos. É, de modo que hoje mesmo a sociologia, mesmo a a economia não trata mais de desenvolvimento como aumento só do PIB, aumento do mercado de importação ou exportação. Na verdade, desenvolvimento é, trata-se basicamente de alocação de recursos nos mais variados setores da economia, a fim de que possa melhorar os índices de desenvolvimento social e humano. Melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar via... É, rodoviária e via ferroviária, e aí melhorar o serviço público da justiça. Evidentemente, nós somos destinatários do serviço público da justiça, todos aqui que, que me antecederam, de certa forma, ao levantar, ao descortinar em vários dos problemas que esse Código de Processo Civil 2015 nos traz, aliás, muito mais problemas que a solução, é bem verdade isso, é o que, na verdade, se mira, o vetor principal disso, certamente, é a qualidade de vida. O processo deve nos tornar mais feliz ou menos infeliz. Essa é a verdade. E, evidentemente, uma clássica ainda não superada, conceituação de processo feita porque eu venda em site de direito processual TV, lá na década de 30 do, do Código do Século Passado, um conceito superável de processo, onde ele dizia, e onde diz, porque ainda é vivo nas letras, é que o processo deve dar a quem tem um direito exatamente aquilo que ele teria direito, caso o seu direito material não fosse inadimplido. E é isso. O processo deve te dar exatamente aquilo que você tem direito, caso o seu direito material não fosse nem de implido. Ninguém vai ao Poder Judiciário para receber metade do direito. Vamos na crença de que receberemos exatamente, especificamente, aquilo que nos foi prometido. Mas vejam só vocês. A Emenda Constitucional 45, de 2004, de dezembro de 2004, em que foi criado aí o Conselho Nacional de Justiça, quando, do advento do CNJ, 
O CNJ tentou descortinar a caixa preta do Poder Judiciário. Hoje já está um pouco até acinzentada. Mas ainda conserva muito da sua, da sua cor escura, tendo em vista que é praticamente impossível, impossível, se legislar nesse país sem detectar os quistos, os pontos de estrangulamento na seara processual. Não se, como nós sempre fizemos, tivemos sempre a tradição de fazer, de legislar sem sequer saber aonde estaria o ponto de estrangulamento, o defeito ou os vícios da atividade processual no Brasil. É, o saudoso professor Barbosa Moreira, foi meu professor de, de pós-graduação, ele dizia para mim, já me diz mais de uma vez, Gaio, quando eu era presidente do tribunal, eu tentava fazer, tentava estabelecer pesquisas quantitativas do Poder Judiciário e não conseguia as fazer. Engavetavam as pesquisas que eu tentava levantar aqui no Poder Judiciário do Estado do Rio para saber qual é a duração do processo, quanto se dura mais, quanto se dura menos, qual que é o recurso que impacta mais o andamento da celeridade processual, aonde estão, na verdade, basicamente, os congestionamentos das demandas naquele Estado. Mas, pois bem, em 2009 começou é, a, a, a pesquisa Justiça em Números. E aí, por favor, peço gentileza aqui, apenas para poder expor aqui, queridos, isso. Vejam vocês, nós temos a Justiça em Números de 2000 e 16. A de 2017 somente é divulgada agora em outubro de 2018. Apenas um panorama geral para se observar. Nós gastamos aí, é, com o Poder Judiciário, é, o Brasil gasta, 1,4% do seu PIB com os gastos da judicatura. Cada brasileiro desembolsa por ano... R$ 411,00. Então, todos nós aqui, cada um de nós, ao ano, desembolsa R$ 411,00. Nós temos aí 18 mil juízes, 424 mil serventuários, sendo que a metade desses serventuários são cargos precários, porque não são concursados, portanto, não há qualquer vinculação com o poder judicante. E aqui, uma mentira, porque falar que nós temos 73, 79 milhões de processos em andamento, quando se vai ler a pesquisa, se vê que não é isso. Porque aqui não está contado, não está contada a fase do cumprimento de sentença, não está contada a execução, não está contado os processos que sobem e descem dos tribunais. Portanto, nós temos na média aí 105 milhões de ações. Ou seja, a cada dois brasileiros, um litiga no Poder Judiciário. Uma situação, situação insuportável. Vejam vocês... É, no tocante ao andamento e ao número de processos que cada juiz possui. Vou falar rapidamente aqui. Então, a média de juiz da primeira instância tinha 7.192 processos. Só conseguiu solucionar 1.788. São mágicos, isso é uma mágica. Julgar 1.780 processos num ano, com recessos e férias, realmente... Nós sabemos qual a qualidade de muitas dessas decisões. E o mesmo acontece em segundo grau. Mas o que nos chama mais atenção é a taxa de congestionamento, 73%, ou seja, aumentou o congestionamento das demandas do Poder Judiciário. Significa o quê, então? De cada 100 ações que ingressam no Poder Judiciário, 27 somente são julgadas, 73 não são julgadas. Uma taxa de congestionamento inimaginável até então. E apenas aqui finalizando, porque o nosso tempo é curto, observe-se bem o seguinte. Duração do processo no sistema processual civil pago. Em primeiro grau, na Justiça Comum Estadual, três anos e um mês. Em segundo grau, um ano Cumprimento de sentença, três anos e quatro meses. Conclusão, a média de duração de um processo no Brasil é sete anos e cinco meses, comparável ao Equador, por exemplo. E na execução, 
seis anos e quatro meses. Em juizados especiais, finalizando aqui, em primeiro grau, dois anos e três meses. Turma recursal, um ano e quatro meses. Execução, um ano e quatro meses. Média, então, quatro anos e onze meses. Processo judicial, três anos nos juizados especiais. Meus queridos, minhas queridas, portanto, observem que o maior ponto de estrangulamento nesse país, e aqui eu estou passando a pesquisa muito rápido, é na execução, é na satisfação do direito, onde a taxa de congestionamento é de 92%. O que significa, você demora, basicamente, cinco anos para chegar à decisão de mérito, e na hora de satisfazer, na hora de pegar o bem da vida, pegar o bem, aquilo que, que o Venda colocou, né, que o processo deve dar a quem tem o direito, exatamente aquilo que ele teria direito de ter, você não consegue fazê-lo. E aí, ingressamos então na satisfação do direito. E aí, na tutela específica. A tutela específica nada mais é do que uma técnica ao qual procura o legislador conceder ou procurar conceder exatamente aquele direito que você quer ter, porque foi ao Poder Judiciário para conquistá-lo diante da postergação de um devedor, você, então, o busca para tentar satisfazer efetivamente aquele conteúdo. E o Código de Processo Civil, ele trouxe pelo menos quatro novidades nesse sentido. A primeira novidade é a novidade acerca da palavra efetividade que vem já é, acostada na, na parte geral do livro 1 do Código. O artigo 6º, por exemplo, diz né, que as partes devem cooperar, todos os sujeitos de processo devem cooperar para o quê? Para ter, num prazo é, satisfatório, razoável, uma decisão justa e efetiva. E o artigo 4º, por exemplo, diz que é, é direito da parte obter uma decisão em tempo razoável, sobre o mérito do seu pedido, incluso aí a atividade satisfativa. Essa é a primeira novidade. Vou falar uma por um minuto, hein, porque tem cinco minutos aqui, uma por um minuto. A segunda novidade se toca à estruturação da tutela específica do novo Código. Ou seja, o legislador atual, ele, no Código, no código de 2015, ele dividiu a tutela específica em duas partes. A primeira, dizendo acerca do julgamento, né? artigo 497, a ação que tiver por objeto obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá tutela específica ou resultado prático equivalente ao diplemento. E a segunda parte, está lá no cumprimento de sentença, no artigo 536, onde diz que, basicamente, deve-se conceder a tutela específica amparada por medidas de coerção, ou medidas chamadas de execução indireta. Essa é a segunda novidade. A terceira novidade é que, a divisão da estruturação é a segunda novidade. A terceira novidade significa que, no código passado, quando eu entrar, eu, eu vou imaginar que eu ingressasse com uma demanda, e nessa demanda eu solicitasse a tutela específica na minha petição inicial e o juiz sentenciasse, dando prazo para a parte condenada a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, se essa parte não cumprisse e depois esgotar os recursos, eu teria que voltar ao Poder Judiciário, atravessar uma petição e solicitar novamente a medida ao magistrado. Não tinha procedimento. O artigo 461 do Código Busádio, o 473, não admitia procedimento de tutela específica. Era realmente uma medida de agressão, a, a, a agressão psicológica ou bolso daquele cidadão. O novo Código cria o cumprimento de sentença, na obrigação de fazer e não fazer, e dá defesa àquele que não tinha no Código de 73, ou seja, hoje a impugnação é aplicável, que é defesa do cumprimento de sentença clássico, é aplicável ao, é, à tutela específica no procedimento de satisfação. Bom, uma quarta novidade seria 
as chamadas medidas de execução indireta. Temos visto aí o que para nós não era uma novidade, não, e não foi uma novidade em tese, o chamado artigo 139, inciso 4, do Código, onde diz, onde se dá, em tese, uma liberdade ao magistrado de usar de medidas indutivas, mandamentais, coercitivas, inclusive em obrigações pecuniárias, para imprimir ou exprimir né, o devedor a cumprir a sua obrigação. Eu digo que isso não é uma novidade, porque o Código passado já, já dizia, não com esses termos, mas com termos mais modestos, mas já dizia sobre esse tipo de conteúdo. É a chamada também Court of Court, desrespeito à corte, ato contrário à dignidade da justiça, onde raramente um juiz aplicava essa medida. E aí nós temos visto o quê? Muitas vezes, já aí começa a crescer magistrados ao cumprir, ao fazer cumprir a obrigação de fazer, solicitar o quê? Cassação do cartão de crédito, cassação é, do passaporte, da Carteira Nacional de Habilitação, enfim, para satisfazer uma obrigação em tese descumprida. O que nós podemos dizer sobre isso é que, pelo artigo 8º, nós temos o princípio da proporcionalidade, e nem tudo, o cidadão não é objeto, o cidadão é sujeito de uma demanda, e, portanto, há de se ter proporcionalidade no momento em que se aplica essa determinada medida. A proporcionalidade é um somatório de adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. E, evidentemente, o magistrado deve ter responsabilidade, sobretudo, em salvaguardar direitos também do executado. Não se transforma o processo em chincana a partir de uma agressão injusta à patrimonialidade do cidadão. Poderia falar muito mais aqui, mas a placa de fim é essa. E, portanto, eu quero deixar aqui uma ideia de que o advogado Deve ser como viajante, está pronto para o dia de amanhã. Muito obrigado pela atenção de vocês.